，小贝，帮我把供电放上，把供端出来啊。说你也是的，咱有大手套，你非拿那么一破布干嘛？笨不笨？人生最大的悲哀就是把新欢变成旧爱，把冲动变成习惯。想当初我还是你新欢的时候，我哪里需要自己做这些事情嘛？都是你把饭菜烧好了，等着我吃饭的呀。嗯，小姑娘，所以我们的人生就要不停的去寻找新欢，对不对？别这么敏感好不好？我就这么一说，你就那么一听，我也不是故意要说给你听的。你要这样的话，我以后真不敢说话了。哎，姐，你等一下，你姐。啊，喂，姐，怎么了？啊，真的？怎么会有这样的事情啊？哎呦，这就叫大难不死，必有后福嘛，是吧？哎，那咱们周末一起吃个饭吧，给姐夫压压惊啊。嗯，好好好。姐夫怎么了？姐夫没事儿。不但没事儿啊，你猜怎么着？他们领导啊说，他不但没有犯错误，而且还是有功之臣。大千世界无奇不有吧？哦，对了，我刚跟姐说，咱们周末一起吃个饭，你说吃什么？什么档次？好点的。我查查。那个，环城西路上那家张生记怎么样？可以呀、啊。哎，那你把地址发给他们。那你把苏晨电话告诉我。你真多事儿，发给我姐不就完了？你是真不懂还是假不懂啊？你姐夫刚从那种地方出来，他现在很在乎别人对他的看法。我这么做呢，是尊重他的家长地位。你总是有理的。必须的。哎，对了，我球赛开始，帮我盯着点啊。啊。小贝，你的球赛开始啦！小贝，小贝，干嘛呀？小贝，你的球赛开始了，你不看了？
。怎么了？就发个信息，浑身长刺儿啊！这个是很久以前的了。多久啊？有什么话想说吗？没了想着你跟谁在一起，跟谁偷情，睡在谁的床上，我就活不下去了。小贝，你怎么这样？我什么都没有做，我现在不是每天都和你睡在一起吗？白天呢？白天呢？可以出去啊！我可以用我的人格保证我什么都没有做。有什么？啊？人格？你有人格吗？啊？你知道你在跟谁说话吗？啊，郭海藻。你拿什么给我证明你的人格？说！我告诉你，郭海藻，你不要以为我没有看到你们赤裸裸的躺在床上，我就没有想象力，你知道吗？你不觉得这是背叛吗？啊！你说过的话，你能做到吗？你不是答应过我，你不再见他吗？你不是答应过我吗？我没有主动去见过他。你要分手可以，我同意。你不要硬给我扣一个帽子。你早就想分手了，对不对？对不对？说话，你给我说话，说说说，你是不是早就想分手了？你想尽办法来刺激我，让我来提出来，对不对？对不对？对不对？你怎么能被卑鄙那么无耻啊？啊！外面还有邻居，请你注意你的说话方式，卑鄙也好，无耻也罢，我都无所谓了。我真想掐死你，真的我想掐死你。知道他们什么叫做忠诚